హలో అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మనము పెడగాజీ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశాం కదా అందులోని ఒక టాపిక్ అయిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి ఈరోజు నేర్చుకుందాం ఓకేనా సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏముంది సైన్స్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రోడక్ట్ సైన్స్ అనేది ప్రాసెస్ ఇంకా ప్రోడక్ట్ కూడా సో సైన్స్ అనేది ప్రాసెస్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రాసెస్ అని అంటాము అండ్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక ఎండ్ రిజల్ట్ వస్తుంది కదా సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోడక్ట్ అర్థమైందా సైన్స్ అనేది ఎందుకు ప్రాసెస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఎందుకంటే సైన్స్లో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయడం అనేది ఒక ప్రాసెస్ అయితే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఎండ్ రిజల్ట్ అనేది ప్రోడక్ట్ అందుకే సైన్స్ అనేది ప్రాసెస్ ఇంకా ప్రోడక్ట్ కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ డ్యూరబుల్ డ్యూరబుల్ అంటే ఏంటి అది ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఏదైనా వస్తువు ఎక్కువ రోజులు ఉందనుకోండి దానికి డ్యూరబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అని అర్థం సో సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఇస్ డ్యూరబుల్ అంటే ఇప్పుడు సైన్స్లో మనం ఏదైనా కనుక్కున్నాం అనుకోండి ఆ కనుక్కున్నది నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ కదా సో ఆ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్కువ రోజుల వరకు ఉంటుంది ఓకే అందుకే ఏమంటున్నారు సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఈస్ డ్యూరబుల్ అని అంటున్నారు అంటే దాంట్లో చేంజెస్ అనేవి చాలా లేట్గా వస్తాయి ఓకే వస్తాయి చేంజెస్ అనేది బట్ ఆ రావడం అనేది చాలా రోజుల తర్వాత జరుగుతుంది కాబట్టి ఏమంటున్నాం సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఈస్ డ్యూరబుల్ అని అంటున్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి సైన్స్ ఈజ్ ఎ బ్లెండ్ ఆఫ్ లాజిక్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సైన్స్ అనేది దేని బ్లెండ్ అని అంటున్నారు లాజిక్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యొక్క బ్లెండ్ అంటే సైన్స్లో లాజిక్ ఉంటుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది అని అర్థం ఓకేనా సైన్స్లో మనం లాజిక్స్ని యూజ్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయడం వల్లనే మనము సైన్స్ గురించి తెలుసుకోగలుగుతాము ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ సైన్స్ ఈజ్ అ డొమైన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ సో సైన్స్లో మనం ఏ దేని గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నా మనం ఏం చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంక్వైరీ సో మనము సైన్స్లో దేని గురించి తెలుసుకోవాలన్నా వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైరీ ఓకే అందుకే ఏమంటున్నాం సైన్స్ ఈజ్ అ డొమైన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అని అంటున్నాం అర్థమైందా సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ సైన్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ సైన్స్ ఈజ్ డైనమిక్ సో ఇంతకుముందే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఈస్ డ్యూరబుల్ అంటే సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఎక్కువ రోజుల వరకు స్థిరంగా ఉంది దాని తర్వాత దాంట్లో చేంజెస్ అనేవి రావచ్చు ఏదైనా కొత్తది ఇన్వెంట్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఏదైనా కొత్తది మనం కనుక్కున్నప్పుడు పాతవి అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా అంటే అది ఒకటే లాగా ఉండట్లేదు కొన్ని రోజుల తర్వాత అది చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకు న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ న్యూ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వల్ల సో అందుకే మనం ఏమంటున్నాం సైన్స్ ఈజ్ డైనమిక్ అని అంటున్నాం డైనమిక్ అంటే ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది స్టాటిక్ అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అని అర్థం ఓకే సైన్స్ ఈజ్ డైనమిక్ వై ఎందుకంటే మనం కొత్త ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంకా కొత్త కొత్త వాటి గురించి తెలుస్తుంది అప్పుడు ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా అందుకే ఏమంటున్నాం సైన్స్ ఈజ్ డైనమిక్ అని అంటున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ సైన్స్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ మెథడాలజీ సో సైన్స్ అనేది మెథడాలజీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అని అర్థం సైన్స్ అనేది మెథడాలజీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ పాయింట్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్ సో సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎవిడెన్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అని ఈ పాయింట్ చెప్తుంది మనకి ఎస్ నిజమే కదా సో సైన్స్లో మనము ఎవిడెన్స్ తోటి ఏదైనా ప్రూవ్ చేయలేదనుకోండి దాన్ని ఎవరు నమ్ముతారు మీ నమ్ముతారా నమ్మరు నేను కూడా నమ్మను సో అంటే సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అనేది దే దేని బేస్ మీద ఉంటుంది ఎవిడెన్స్ బేస్ మీద ఉంటుంది మనం ఎంత పెద్ద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినా సరే దానికి సరైన ప్రూ సరైన ప్రూఫ్స్ చూపించలేదనుకోండి దాన్ని ఎవరు నమ్మరు సో అందుకే సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్ సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రిడిక్స్ సైన్స్ అనేది 
థింగ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఆల్సో ప్రొడిక్ట్స్ అంటే సైన్స్ అనేది కొన్ని వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అండ్ కొన్ని వాటిని ప్రొడిక్ట్ చేస్తుంది ప్రొడిక్ట్ అంటే తెలుసు కదా ఊహిస్తుంది కొన్ని థింగ్స్ గురించి ఏమో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతుంది సైన్స్ అనేది బట్ కొన్ని వాటిని ఎట్లుండొచ్చు ఏమో ఇట్లుండొచ్చు ఏమో అట్లుండొచ్చు ఏమో అని ప్రొడిక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో సైన్స్ కొన్ని థింగ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అండ్ కొన్ని థింగ్స్ గురించి ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతుంది సైన్స్ ఈజ్ అండ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ సో ఇప్పుడు మనము సైన్స్లో సైన్స్లో మనం చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వల్ల మనం ఏదైనా ఒక ఇన్వెన్షన్ చేస్తాము ఆ ఇన్వెన్షన్ వల్ల మన సొసైటీకి ఎంతో లాభం ఉంటుంది ఓకే సో నథింగ్ బట్ ఆ ఇన్వెన్షన్ వల్ల మన సొసైటీకి లాభం ఉంటుంది ఎకనామికల్గా ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఎంతో సపోర్ట్ ఇస్తుంది కదా సో అందుకే ఏమంటున్నాం సైన్స్ ఈజ్ అండ్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని అంటున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ సర్టనిటీస్ అండ్ ప్రాబబిలిటీస్ సో ప్రాబబిలిటీస్ అంటే తెలుసు కదా అలా అయినా జరగచ్చు ఇలా అయినా జరగడానికి రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం ప్రాబబిలిటీ అని అంటాము సర్టనిటీ అంటే ఇంకా అదే జరుగుద్ది ఓకే సో పర్టికులర్గా ఒకటే జరిగే విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సైన్స్ అట్ ద సేమ్ టైం రెండు విధాలుగా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కావచ్చు అని కూడా సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అని ఈ పాయింట్లో మెన్షన్ చేశారు ఓకే సైన్స్ ఈజ్ అ పర్టికులర్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ యాట్ నేచర్ మన నేచర్లో చాలా ఫినామినాస్ జరుగుతూ ఉంటాయి లైక్ సన్ రైజ్ సన్ సెట్ ఇంకా చాలా ఫినామినాస్ ఇలా సీజన్స్ చేంజ్ ఇలాంటి చాలా ఫినామినాస్ అనేవి మన నేచర్లో జరుగుతూ ఉంటాయి సో మంచి జరగచ్చు చెడు జరగచ్చు సో ఇదంతా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనం చూసే చూపు మీద డిపెండ్ అవుతాయి ఓకే అర్థమైందా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ టెంటేటివ్ సో ఫస్ట్ టెంటేటివ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో టెంటేటివ్ అంటే నథింగ్ బట్ పక్కగా ఇదే జరుగుద్ది అని కాకుండా వేరే కూడా జరగొచ్చు అని చెప్పడంని టెంటేటివ్ అని అంటాము సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో సైన్స్లో మనము ఏదైనా ఒకటి డిస్కవర్ చేసాం అనుకోండి సపోజ్ ఏదైనా ఒక వస్తువుని కనుక్కున్నాం అనుకోండి ఆ వస్తువు అనేది ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి దీనికే యూజ్ అవుతుంది అని మనం కన్ఫామ్గా చెప్పలేము ఈ వస్తువు యూజ్ ఇదే ఇది ఎప్పటికి ఇలాగే ఉంటుందని మనం చెప్పలేము ఫ్యూచర్లో దీనివల్ల ఇంకా వేరే యూజెస్ ఏమైనా మనం కనుక్కోవచ్చు లేకపోతే ఇది దీనికి అసలు పనికి రాదు అని కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు ఓకే అంటే సైన్స్లో మనం ఏది కనుక్కున్నా కానీ దాని రిజల్ట్ అనేది పక్కాగా అలాగే ఉంటుంది అని మనం చెప్పలేము ఇట్ మైట్ బీ చేంజ్డ్ సో అందుకే మనం ఏమంటున్నాం సైన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ టెంటేటివ్ అని అంటున్నాం నెక్స్ట్ పాయింట్ సైన్స్ ఈజ్ అ ర్యాపిడ్లీ ఎక్స్పాండింగ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మనం పుట్టినప్పుడు ఎలాంటి వస్తువులను యూజ్ చేసామో ఇప్పుడు కూడా అలాంటి వస్తువులనే యూజ్ చేస్తున్నామా లేదు చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి అసలు మనకు చిన్నప్పుడు ఫోన్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఇప్పుడు ఫోన్ విచ్చలవిడిగా వాడేస్తున్నారు సో అంటే ఇక్కడ టెక్నాలజీలో ఎంత ఎంత ర్యాపిడ్ చేంజ్ వచ్చింది అందుకే ఏమంటున్నాం సైన్స్ ఈజ్ ఎ ర్యాపిడ్లీ ఎక్స్పాండింగ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని అంటున్నాం సైన్స్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా ఆఫ్ లర్నింగ్ సో ఇప్పుడు మనము సైన్స్లో ఒకలో చాలా డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి డిసిప్లిన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ బ్రాంచెస్ అనుకోండి ఓకే సో సైన్స్లో సైన్స్ని మనం నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఒకటే దాని గురించి నేర్చుకోము సపోజ్ సైన్స్లో డైజెషన్ టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాం సో సైన్స్లో మనం డైజెషన్ టాపిక్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనము డైజెషన్ టాపిక్ కంప్లీట్గా నేర్చుకోవాలంటే మనకి హ్యూమన్ బాడీ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే అనటామీ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఇంకా మన బాడీలో ఎలాంటి రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే కెమిస్ట్రీ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ని మనం నేర్చుకోవడానికి మనం అనటామీ గురించి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది కెమిస్ట్రీ గురించి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది సో దీని అర్థం ఏంటి సైన్స్ అనేది ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా ఆఫ్ లర్నింగ్ ఎస్ సో సైన్స్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి లైక్ అనటామీ బయో కెమిస్ట్రీ బయోటెక్నాలజీ ఇట్లా చాలా బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కదా మనం ఈచ్ బ్రాంచ్ని సపరేట్గా నేర్చుకుంటామంటే అది జరగని పని ఎప్పుడైనా మనం సైన్స్ని నేర్చుకునేటప్పుడు వేరే వేరే వాటి గురించి కూడా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అందుకే సైన్స్ అనేది ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఏరియా ఆఫ్ లర్నింగ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ప్రమోట్ స్కెప్టిజం సైన్స్ అనేది స్కెప్టిజంని ప్రమోట్ చేస్తుంది అసలు స్కెప్టిజం అంటే ఏంటి మరి 
స్కెప్టిజం అంటే ఏంటంటే క్వశ్చనింగ్ ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు ఆ పిల్లోడు ఏదైనా వస్తువులని చూడగానే ఏం చేస్తాడు క్వశ్చన్ చేస్తాడు ఓకే అంటే ఆయనకు తెలియదు కదా ఇది ఎట్లా పని చేస్తుందమ్మా అది ఎట్లా పని చేస్తుందమ్మా ఇది ఎందుకు ఇట్లనే ఉందమ్మా అది ఎందుకు అట్లా లేదమ్మా అని ఇట్లా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కదా సో ఆ క్వశ్చనింగ్ అనేది స్కెప్టిజం అది మంచైనా కావచ్చు చెడైనా కావచ్చు సో సైన్స్ అనేది ఈ స్కెప్టిజంని ఆ క్వశ్చనింగ్ చేసే గుణాన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది సో అలా క్యూరియస్గా పిల్లలు అడగడం వల్లనే కదా కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు సో మనము ఎప్పుడైనా పిల్లలు అడిగినప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నీకు ఎందుకు రా ఇప్పుడు నీకు అవసరమారా ఇలా అనొద్దు దానికి తగిన ఆన్సర్ చెప్పి వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలి అప్పుడు వాడికి ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగడానికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అలా కాకుండా అరే ఇప్పుడు వద్దురా అని ఇట్లా మనం బెదిరించినాం అనుకోండి వాడు ఇంకొకసారి క్వశ్చన్ అడుగుతాడా అడగడు సో పిల్లలు న్యాచురల్గా క్యూరియస్ వాళ్ళ క్యూరియాసిటీని మనం ఇంకా పెంచాలి సో అలా పెంచినప్పుడే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ సైంటిస్టులు అవుతారు ఓకేనా సో సైన్స్ అనేది స్కెప్టిజంని ప్రమోట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సైన్స్ డిమాండ్స్ పర్సెవరెన్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్రాక్టీషనర్స్ సో సైన్స్ అనేది పర్సెవరెన్స్ని ప్రాక్టీషనర్స్ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ చేస్తుంది సైంటిస్టులే కాదు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళకి పట్టుదల లేదనుకోండి వాళ్ళు ఒక దాన్ని సాధించడం చాలా కష్టం సైన్స్ యాజ్ అన్ అప్రోచ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ యాజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్ సైన్స్ అనేది ఒక ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఒక అప్రోచ్ లాంటిది అండ్ సైన్స్ అనేది ఎలాంటి ప్రాసెస్ నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ అర్థమైందా సో సైన్స్ అనేది అప్రోచ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ యాజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ నాలెడ్జ్ సో సైన్స్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంటుంది ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ వల్ల మనం నాలెడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోగలుగుతాము ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అర్థమైంది కదా సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ టాపిక్ నుంచి మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈస్ క్లియర్ టు యూ నేను కంటెంట్ వీడియోస్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బాయ్